மக்களே வணக்கம் இது கோல்ட் மிஸ் நான் உங்கள் டி என் ஆர் ஈஸ்ட் பெங்கால் ஐஎஸ்எல் அபிஷியலா என்டர் பண்ணிட்டாங்க நீதா அம்பானியே சொல்லிட்டாங்க எஃப்எஸ்டிஎலோட சேர்பர்சனோட நீதா அம்பானி சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அப்பீல் இருக்க முடியுமா பதினோராவது டீமா உள்ள வந்திருக்காங்க பத்தோட பதினொன்னு இத்தோட இது ஒன்னா இது ஒன்னா இந்த டீம் இருக்காது ஏன்னா அவ்வளவு பெரிய டீம் இந்தியன் ஃபுட்பால்ல வந்து ஒரு நூறு வருஷ கிளப் நைன்டீன் டுவெண்ட்டில ஃபார்ம் பண்ண கிளப் அவங்க உள்ளார வந்திருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய நியூஸ் அதை டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ ஸ்பெஷல் ஷோனா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் வேணும் அதுக்காகவே நம்மளோட மிஸ்டர் ஃபுட்பால் அவர் எல்லாரும் கோல்டன் பாய்னு கூப்பிடுவாங்க நான் மிஸ்டர் ஃபுட்பால் கூப்பிடுவேன் தமிழ்நாட்டோட மிஸ்டர் ஃபுட்பால் ராமன் விஜயன் வந்திருக்காரு பிளேயர் அதுக்கப்புறம் கோச்சு கமெண்டேட்டர் அகாடமி வச்சிருக்காரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டரா இருக்காரு சினிமால நடிக்கிறாரு எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணிட்டாரு அதனால மிஸ்டர் ஃபுட்பால் ஃபுட்பால் தொடர்பான எல்லா வேலைகளும் செஞ்சிருக்கிறார் ராமன் விஜயன் வந்திருக்காரு அவரை கூப்பிட்டதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்னன்னா ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோவா இருந்திருக்காரு ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு இந்தியன் பேங்க்ல இருந்து போய் விளையாடி நிறைய ட்ராஃபிஸ் வின் பண்ணிருக்காரு இந்த கல்கட்டால பேஷன் ஃபார் ஃபுட்பால் அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டா அனுபவிச்சிருக்காரு ராமன் விஜயன் ராமன் விஜயன் வெல்கம் தேங்க்யூ உங்களோட இடம் தான் இது உங்களை போய் நாங்க வந்து இதுக்கு வெல்கம் பண்றது உங்களோட சேனல் இது தேங்க்யூ ரகு தேங்க்யூ சோ மச் அதாவது ஒரு அருமையான நாள்ல என்னை இன்வைட் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறது தான் ரொம்ப சந்தோஷம் நிறைய ஷோ பண்ணாலும் இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஷோ ஏன்னா ஐஎஸ்எல்க்கு வந்து ஈஸ்ட் பெங்கால் மாதிரி ஒரு பிளேரிய கிளப் இல்லையே நினைச்சிட்டு இருந்த காரணத்துல இப்படி ஒரு எங்களை பொறுத்தளவு மோகன்பான் வந்து என்னைக்குமே நாங்க விளையாடாததுனால அது வந்து என்னைக்குமே வந்து அந்த பக்கம் கோர்ட்டுக்கு அந்த பக்கம் உள்ள டீம் தான் நாங்க அவருக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா அதை விட ஒரு என்னமோ ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபீலிங் இருந்தது ஏன்னா இந்த கிளப் தான் ஏதோ விட்டு போச்சு மோகன்பான் வந்துருச்சு ஈஸ்ட் பெங்கால் வரலங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மைண்டுக்குள்ள இருந்துகிட்டு இருந்ததுனால இது வந்த உடனே ஆஹ் வெரி குட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தான் இது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து எம்ஜிஆர் சிவாஜி கமல் ரஜினி விஜய் அஜித் மாதிரி இல்லையா ஒத்தரை பத்தி பேசும்போது இன்னொரு கிளப் பேசாம இருக்கவே முடியாது இல்லையா விஜயன் கண்டிப்பா அங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த 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 ஊர்ல வந்து இது ரெண்ட தவிர வேற எந்த பேச்சுமே கிடையாது நீங்க வந்து அடுத்ததெல்லாம் எல்லாமே எந்த பெரிய பிரச்சனையா இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு பெரிய விஷயமா இருந்தாலும் சரி செகண்டரி தான் மோகன்பான் ஈஸ்ட் பெங்கால் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட காசிப்ல இருக்கும் விஜய் நீங்க எதிர்பார்த்தீங்களா இது வந்து நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கலாம் நினைச்சேன் இப்ப இந்த இந்த சீசன் வந்து கோவிட்னால பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு இடையில நடக்க போகுது ஒரே ஊர்ல நடக்க போகுது குடி சீக்கிரம் நடத்தி முடிக்க போறாங்க தொண்ணூறு மேட்சஸ் லீக் மேட்சஸ் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பிளே ஆஃப் ஃபைனலோட எப்படா முடிப்பாங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்போ ஒரு பதினோராவது டீம் வரும் அப்படின்னு நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை ஒத்துழைச்சிருக்காங்க <laughs> என்டையர் அதாவது ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு கிளப் விளையாடணும்னு நினைக்கிற மாதிரி பேசுறது வந்து சின்ன அப்பார்ட் ஃப்ரம் த பொலிட்டிக்கல் இது அதாவது வந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து இவ்வளவு பெரிய ஒரு ரெண்டு ஜாம்பவான்கள் அதுல ஒருத்தர் மட்டும் இருக்காரு ஒருத்தர் இல்லைங்கிறப்ப ஒரு ஒரு முக்காவாசி சப்போர்ட்டர்ஸ் வந்து பெரிய ஒரு வருத்தத்துல இருந்தாங்க ஸோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போதுதான் இருந்தது பட் எனிவே நமக்கு வந்து என்னதா இருந்தாலுமே ஒரு ஒரு பேக் ஆஃப் ஸ்பான்சர்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஒரு டீமுக்கு என்னதான் இருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்துல பெரிய பெரிய ஆளுங்க இருந்தாலுமே பட் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு தனியா வந்து லாஸ்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வந்தாலும் சூப்பரா வந்து போயிடுச்சு 
நம்ம டீம் இருந்து ஐடிங்ல விளையாடணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கடுப்புல இருந்தாங்க ஆனா இப்ப அவங்க எல்லாம் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சந்தோஷத்துல கையிலயே பிடிக்க முடியாது போல இருக்கு அதாவது அந்த அந்த ஊர்ல எப்படின்னா மோன்பான் ஏதாவது செஞ்சுட்டா ஈஸ்ட் பெங்கால் வந்து இது ஈஸ்ட் பெங்கால் சப்போர்ட்டர்ஸால தாங்கிக்க முடியாது அவங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி இவங்க அச்சீவ் பண்ணாலும் சரி ரெண்டு பேரும் மாத்தி மாத்தி ஒவ்வொருத்தரையும் போட்டு பாடா படுத்துவாங்க நம்ம ஊர்ல விஜய் அஜித் மாதிரி அதாவது தப்பு செஞ்சாலும் பிரச்சனை நல்லது செஞ்சாலும் பிரச்சனைங்கிற மாதிரி மோன்பான் போயிட்டோம் இனிமே என்ன நாங்க ஐஎஸ்எல் போயிட்டோம்னு ஆனா இப்ப கெத்தா நாங்க தனியா வந்திருக்கோம்ல ஏடி கேட்ட எல்லாம் மெர்ஜ் பண்ணாம அப்படிங்கிற ஒரு டில் அது ஒரு பெரிய பிளஸ் வந்து விஜய் வந்து உங்களுக்கு நீங்க இந்த மம்தா பேனர்ஜி பத்தி சொன்னீங்க ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் ஸ்டேட் வந்து ஒரு ஃபுட்பால் கிளப்புக்காக இவ்வளவு முயற்சி எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கு கொஞ்சம் பொறாமையா இருக்கா நம்ம ஸ்டேட்ல அது மாரி இல்லையே நம்ம ஸ்டேட்ல வந்து அண்டர் செவன்டி வேர்ல்டு கப் நடக்கல அதுக்கப்புறம் வந்து விமன்ஸ் அண்டர் செவன்டி வேர்ல்டு கப்பும் நடக்காதுன்னு தோணுது சென்னையில நம்ம நம்ம ஊர் இல்ல நம்மளோட ஸ்டேட்ல வந்து இது மாரி சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்கிறவங்க ஃபுட்பால்ல இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா எப் எப்படி வளரும் இந்த கேம் எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம ஊர்ல ஐயோ ரகு அதுதான் இருக்கு நான் அந்த ஊர்ல இருந்துட்டு வந்துட்டு அந்த ஊர்ல சீஃப் மினிஸ்டரோ எந்த மினிஸ்டரா இருந்தேன் அவங்க வந்து ஒரு ரொம்ப ரிலேட்டட் எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸ்க்கும் முக்கியமான மேட்சஸ்க்கு பூரா வந்துருவாங்க பிளேயர்ஸ ஈஸியா மீட் பண்ற அளவுக்கு அந்த வித அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாத்துட்டீங்க இங்க வந்து நம்ம ஊர்லயும் இப்படி எல்லாம் இருப்பாங்கிற இதுல தானே வந்த ஆனா நம்மள ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு வட்ட செயலாளர் கூட தெரியாம இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு ஆனாலும் அந்த மாதிரி மேல் இடத்துல இருக்கிறவங்க அது பெருசா கண்டுக்கிறது இல்லையா அதுதான் அதுதான் இது அதனாலதான் அந்த ஊரு அவ்வளவு ஒரு ஒரு கல்ச்சரோட ஃபுட்பால் கல்ச்சரோட இவ்வளவு இவ்வளவு நாளும் நிக்குது ஏன்னா அவ்வளவு சப்போர்ட்டர்ஸ் மட்டும் கிடையாது எல்லாருமே அவங்களும் ஒரு நாள் ஒரு மினிஸ்டரா இருக்கவங்களும் ஒரு காலத்துல சப்போர்ட்டரா இருந்திருப்பாங்க அவங்களும் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அங்கேயும் போய் கேட்டீங்கன்னா நான் ஈஸ்ட் பெங்கால் மாங்க நான் மோகன் பான் வாங்க பெரிய பெரிய மினிஸ்டர்ஸ் இருந்தாலும் பெரிய பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி ஸோ இந்த கல்ச்சர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த ஊர்ல வளர்ந்து நிக்குது சோ அதுக்கு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் ரொம்ப எல்லாம் ரொம்ப தூரம் நீங்க கல்கட்டாலேயே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஒரு எம்பியாவோ எம்எல்ஏவோ ஆயிருப்பீங்க எத்தனை பேர் வந்து புட்பால சேர்ந்தவங்க வந்து எவ்வளவு பேர் இப்ப வந்து பி கே பேனர்ஜியோட பிரதர் கூட எம்பியா இருக்காரு கூட விளையாண்ட திப்பந்து பிஸ்வாஸ் எம்எல்ஏ இப்ப கரண்ட் எம்எல்ஏ திப்பந்து பிஸ்வாஸ் நானும் ஸ்ட்ரைக்கர் ஒரே நேரத்துல ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு நைன்டி எயிட்ல விளையாண்டோம் அவரு இப்ப கரண்ட் எம்எல்ஏ சோ யோசிச்சு பாருங்க ஒரு பொலிட்டி பொலிட்டிக்கல்ல புட்பால் பிளேயர்ஸ் வர முடியும் அப்படின்னா அது அந்த ஊர்ல மட்டும்தான் முடியும் எழுதிட்டீங்க நீங்க அது ஈஸ்ட் பெங்கால் விளையாடிருக்கு ஒரு பாப்புலர் கிளப் நிச்சயமா மம்தா பேனர்ஜி கன்சிடர் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்திருக்காங்க விஜயன் ஐம்பதுக்கு மேல ஃபேன்ஸ் வந்துட்டாங்க நீங்க வரீங்க தெரிஞ்ச உடனே சரவணகுமார் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு சார் நீங்க இப்போ சென்னையின் சப்போர்டரா ஈஸ்ட் பெங்கால் சப்போர்டரா முதல்ல சொல்லுங்கன்றாங்க இப்ப நான் யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ண முடியாது ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ல கமெண்ட்ரி பண்றதுனால நடுநிலையா தான் இருக்க முடியும் மையமா இருக்கா அதனால வந்து இந்த 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 கேள்விக்கு ஒத்தி போடுவோம் புட்பால் சப்போர்ட் சொல்லிடுங்க பத்தாம் பொதுவா நான் புட்பால் லவ்பால் சப்போர்ட் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் அப்புறம் பாலா கேட்டிருக்காரு விஜயன் ராபி பவுலர் லிவர்பூல் லெஜெண்ட் வந்து கோச்சா வருவாரு ரெனடி சிங் அசிஸ்டன்ட் கோச்சா வருவாரு சொல்றாங்க அதை பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தகவல் தெரியுமா ராபி பவுலர் மாதிரி பெரிய ஒரு லெஜண்டரி மேனேஜர் வர்றது நல்லதா என்ன நினைக்கிறீங்க ஏற்கனவே டெடி ஷெரிங்காம் எல்லாம் வந்து ஏடி கேக்கு இருந்தா அவரால் ஒன்றும் பண்ண முடியல நீங்க வந்து ஐஎஸ்எல் அசிஸ்டன்ட் கோச்சா ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க டெல்லி டைனோஸ்ல சோ அதை பத்தி உங்களோட ஒப்பீனியன் என்ன அந்த மாதிரி ஒரு பிக் நேம் வேணுமா கோச்சா இப்ப நமக்கு வந்து இது இதுவே ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆரம்பிச்சுன்னா பெரிய விஷயமா தெரியும் வந்து ஆக்சுவலி ஏன்னா நம்ம ரொபோட்டோ காலர்ஸ் பார்த்துட்டோம் எல்லா பெரிய பெரிய ஜாம்பவான் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ அதனால பெரிய ஸ்டார் வந்தா அந்த டீம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயம்லாம் எல்லா ஃபேன்ஸுக்கும் இப்ப வந்து சாதாரணமா போயிடுச்சு ஓ எவ்வளவு பெரிய ஸ்டாரா இருந்தாலும் இல்லப்பா நல்ல கோச்சா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு பெரிய பெரிய ஸ்டாரா இல்லாம இங்க இந்தியால வந்து நல்ல கோச்சா சக்சஸ்ஃபுல்லா ஐஎஸ்எல்ல ஜெயிச்சிருக்காங்க நிறைய கோச்சஸ் ஸோ அதனால அந்த ஸ்டார் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்ச நாள் இருக்கும் அப்படி
ஒரு எஸ் லாபி பால் மாதிரி ஒரு ஃபெமிலியர் பேஸ் இப்போதைக்கு ரிக்வயர்ட் பர் இபி மாதிரி ஒரு 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 நியூ டீமுக்கு ஏன்னா அது வந்து அந்த பிராண்டோட சேர்ந்து இந்த ஒரு வேல்யூபிள் ஒரு பே பேஸ் வேல்யூவோட கூட்டிட்டு போகும் ஸோ அதனால ரைட் சாய்ஸ் பட் அவரு ஆஸ் அ கோச்சா எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்றாங்கிறது நம்ம கன்ஃபார்ம் ஆகல யோஸ் கூட வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகல இருக்காங்க வெயிட் பண்ணுவோம் நல்ல பாயிண்ட் வச்சு என்னது ஏன்னா முதல் சீசன் ஐஎஸ்எல் முதல் சீசன்ல ஒரு பெரிய நேம் இருந்ததுன்னா இன்னும் நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியும் மெயினா மோகன் பகனோட பந்தா காமிக்கலாம் உங்களோட ஹபாச யாருக்குமே தெரியாது ஆனா ராபி போலர் வந்து ஒரு இங்கிலாந்துக்கு விளையாடி இருக்காரு ஆர்சலோட அஞ்சு நிமிஷத்துல ஹேட்ரிக் எல்லாம் அடிச்சிருக்காரு அவரு அஞ்சு நிமிஷத்துல மூணு நிமிஷத்துலயோ அந்த மாதிரி பேர் எல்லாம் ஓட்டி வேற அவரு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் நான் ஜாயின் பண்ணும்போது டெல்லியில வந்து நாங்க டெல்லி டைனமோஸ் எல்லாம் பின்னாடி தான் தெரியும் ரொபோட்டோ காலஸ் தான் முன்னாடி தெரியும் ஏன்னா ரொபோட்டோ காலஸ் பாக்குறதுக்காகவே டெல்லி டைனமோஸ் வந்து அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்ல அப்படியே போயிட்டு இருக்கு ஸோ ஃபேஸ் வேல்யூ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்ட் கப் வரு இன்னும் பிரேசில் லெஜெண்ட் வேர்ல்ட் ரியல் மேட்ரிக் லெஜெண்ட் அவர் வந்து இவரோட பெரிய ப்ரொஃபைல்ல உள்ள பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா அந்த காலகட்டம் வந்து ராபி ஃபாலர் வந்து முடிஞ்சிக்கும் போது இவர்லாம் வந்து பெரிய பிளேயரா இருந்தவரு ஸோ ஆமா விண்கர் ரெண்டு விண்ணர் ஸோ அதனால அதனால அது ஒரு பெரிய அதுவும் நம்ம இன்ஸ்டால விஜயனோட கோல்கு சர்வ பேசிட்டு இருக்கும் போது அவரு தலையை காமிச்சுட்டு லெஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமன் விஜய் அவர் அபிஷியல் ஐடியில இருந்து வந்தாரு அப்புறம் விஜயன் கோகுல் நாத் ஒரு நல்ல கேள்வி கேட்டுக்காரு சார் ஈஸ்ட் பெங்கால் எந்த பிளேயரை சைன் பண்ணுவாங்க இந்தியன் பிளேயர்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாரும் சைன் பண்ணியாச்சு அதுவும் மோகன் பகான் வேலை கரவு கட்டிக்கிட்டு எல்லா பிளேயரையும் சைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க எந்த டீமுக்கும் கொடுக்காம இப்ப எங்க போய் லோக்கல் பிளேயர்ஸ் சைன் பண்ணுவாங்க அது பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் கேட்டுக்காங்க நிச்சயமா பெரிய சேலஞ்ச் தான் ஏன்னா எல்லா இடத்துலயுமே பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே என்கேஜ் ஆயிருப்பாங்க நீங்க வந்து கான்ட்ராக்ட்ல இருப்பாங்க அவங்கள கூப்பிடவும் முடியாது நீங்க வந்து ஃபாரின் பிளேயர்ஸ் லிமிட் தான் இந்தியன் பிளேயர்ஸ் வந்து லக்கிலி ஈஸ்ட் பெங்கால் கிட்ட ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் பிளேயர் இருந்தா ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணுவாங்க பட் ரொம்ப கஷ்டமான சூழ்நிலை தான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவங்களுக்கு இருக்கும் ஏன்னா இந்தியன் பிளேயர்ஸ் கிளாஸ் பிளேயர்ஸ் பூராமே பெரிய 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 கிளப்ல இருக்காங்க ஸோ அதனால கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இந்த வருஷம் ஆனா ஈஸ்ட் பெங்கால் கேன் மேனேஜ் என்னைய பொறுத்தளவு ஏன்னா அவங்க இந்த பிளேயர்ஸ் பிடிக்கிறதுல வந்து இந்தியாவில வந்து நம்பர் ஒன் இந்த ரெண்டு கிளப்பும் அதனால இன்னமும் நாங்களும் ஒரு கோல தோத்துட்டோம் நைட் ரூம்ல வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கதவை தட்டி இங்க வாப்பா அப்படின்னு கூப்பிட்டாரு தமிழ் பேசினாரு ஒரு மாதிரி வேற மாதிரி தமிழா இருந்துச்சு சரி அவரு நானும் இந்த ஊர் தப்பா ஆனா கல்கட்டால தான் இப்ப இருக்கேன் ஈஸ்ட் பெங்கால் கிளப்போட மாலி அதாவது இந்த இந்த டீமோட டிராவல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவரு அப்புறம் கூட்டிட்டு போய் இன்னொரு ரூம் கூட்டிட்டு போனாரு அப்பதான் சொப்பன் பால்னு அவரு அதாவது ஈஸ்ட் பெங்கால்ல ஒரு ஒன் ஆஃப் த கிரேட்டஸ்ட் மேனேஜர்ஸ் எவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சொப்பன் பால்னு அவர் இறந்துட்டாரு அவர் தான் என்று பேசினாரு நீ வர்றதுக்கு விருப்பமா அப்படி இப்படின்னு நானும் பாதி பாதி இங்கிலீஷ்ல ஐயோ அப்படி ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தா ஏன் வர மாட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டேன் கண்டிப்பா வர்றேன் அப்படின்னு வேலையெல்லாம் உடனுமே பரவாயில்லையா அதெல்லாம் விட்டுக்கலாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிசிஷனை எடுத்தோம் உறுதுணையாங்கிறதுல <laughs> <laughs> நிச்சயமா ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல நீங்க சொல்ற மாதிரி பெரிய விஷயம் தான் பட் எனக்கு இருக்க இப்ப எல்லாமே நான் நான் போன வழிய பூரமே அவங்க என்கரேஜ் பண்ணதுனால பேரண்ட்ஸ் சைட்ல இருந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ரெண்டாவது ரெண்டு பேருமே ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் இருக்கிறதுனால சீலஜ் கீசி டீச்சர்ஸ் சோ அவன் போற அளவுக்கு போட்டுமே அப்படின்னு நினைச்சாங்க பட் எனக்கு வந்து பெரு நான் பிளைண்ட் எல்லாம் இல்லை நான் ஃபுல் கான்பிடென்டா போனேன் அதாவது வேலையெல்லாம் விட்டு நான் அங்கதான் போனோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அதனால நல்ல டிசிஷன் அதாவது 
அண்ணா நகரில் வந்து ஒரு ஒரு கிழி மேலேயும் வீடு கட்டிட்டு இருந்திருக்கலாம் இங்கேயே இருந்திருந்தா அவர் நம்ம ஊர் வேணும் நம்ம சாப்பாடு வேணும் நம்ம பசங்களோடு இருக்கணும்னு நினைக்காம என் ஃபுட்பால் முக்கியம்னு கல்கட்டா போனதுனால தான் கோல்டன் பாய் ஆனார் ஃபெடரேஷன் கப் நேஷனல் ஃபுட்பால் லீக்லாம் வந்து ஈஸ்ட் பெங்காலோட வின் பண்ண முடிஞ்சது இந்தியன் டீம் விளையாட முடிஞ்சது ஏஷியன் கேம்ஸ்லாம் விளையாடி இருக்காரு ஸோ நம் அதுலேருந்து நம்ம கற்றுக்க வேண்டிய பாடம் நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோன்லே இருக்கக்கூடாது கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து வெளியில் வரணும் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேருந்து வெளியில் வந்தால் தான் நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் விஜயனுக்கு வந்து அவங்க ஃபாதர் ராமன் ஒரு பெரிய ஹீரோ அவரை பத்தி சொன்னார் ஒரு பிஇடி மாஸ்டர்னு அவர் தான் இன்னைக்கு கேட்டாலும் ஒரு சிலுத்து போகிற மாதிரி பேசுவார் அந்த வீட்லேயும் அவருக்கு நல்ல ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது விளையாடுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி விஜயன் அப்புறம் வந்து ஈஸ்ட் பெங்கால்ல உங்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் கேட்டால் அது ஏகப்பட்டது இருக்கு அது வந்து ஒரு சீரியலாகவே எழுதிட்டு வரீங்க ஒரு வெப்சைட்ல வந்து உங்களோட கதையை எழுதிட்டு வராங்க கோல்டன் பாய்னு எங்களுக்கு சுருக்கமா சொல்லுங்களேன் உங்களோட ஒரு ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா எதை சொல்லலாம் உங்களோட ஈஸ்ட் பெங்கால் கெரியர்ல அதாவது இப்போ அந்த அந்த கிளப்போட பிரமிப்பு வந்து இன்னமுமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டே போய் அந்த கிளப்புக்குள்ள நுழையும் போது அந்த அந்த சூழ்நிலை பார்க்கும்போது இப்படி ஒரு ப்ரொஃபஷனல் செட்டப்ல ஒரு கிளப்புக்கு நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது காசு பணம் எல்லாம் அப்ப ஒண்ணுமே தெரியல பெருசாவெல்லாம் சைன் நீங்க இன்னைக்கு கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்ல தான் எனக்கு சைன் பண்ணி கூட்டிட்டு போனாங்க எனக்கு காசே வேண்டாம் நான் விளையாடா போதும் அப்படின்னு போனுவேன் அப்ப போயிட்டு எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த ஃபர்ஸ்ட் மேட்சே எனக்கு மோகன் பான் ஈஸ்ட் பெங்கால் மேட்ச் ஸோ எனக்கு ஒரு போய் ஒரு அஞ்சு நாள்ல மேட்ச் எனக்கு இதை பத்தி எல்லாம் சுத்தமா ஐடியாவே இல்லை இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி டார்பிங்கிற விஷயம் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது போய் ஸ்டேடியத்துல இருந்து மேல ஏறேன் எயிட்டி தௌசண்ட் சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படி பார்க்கும்போது அப்பா இதுக்கு தான்டா அப்படின்னுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது ஸோ அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம கொஞ்சம் கோல்ஸ் எல்லாம் அடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு 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 இடத்த பிடிச்ச பிடிக்கும் போது எவ்வளவு ஒரு ஒரு பிளேயரை லவ் பண்றாங்க அந்த எப்படி ஒரு பிளேயருக்காக உயிரை விடுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெரிஞ்சு வேற எங்கேயுமே நீங்க பார்க்க முடியாது வேற எல்லாத்துலயும் வெறும் ஸ்பெக்டேட்டரா இருப்பாங்க இவங்க தான் ரியல் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஸ்பெக்டேட்டருக்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ்க்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வேணாலும் செய்வாங்க இருக்கும் அப்படியே உங்களை வந்து என்ன வேணும்னா அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வந்து வேற எந்த ஊர்லயும் கிடைக்காது ஸோ அப்போ அந்த கிளப்போட அந்த ஃபெடரேஷன் கப் வந்து நான் கோல்டன் கோல் அடிச்சது லெவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அந்த கிளப் மேட்ச் ஜெயிச்சோம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒன் லேக்கு மேல சப்போர்ட்டர்ஸ் இருந்தாங்க எல்லாமே ஈஸ்ட் பெங்கால் சப்போர்ட்டர்ஸ் ஒரு லட்சம் பேர் ஏன்னா கல்கட்டா கிரவுண்ட்ல நடக்குது டெம்போட ஃபைனல் ஆடுறோம் மோகன்பான் சப்போர்ட்டர்ஸ் வர மாட்டாங்க சப்போர்ட்டர்ஸ் மட்டுமே ஒரு லட்சம் பேரு அப்போ பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜெயிக்கிறோம் பெடரேஷன் கப் அது அது வந்து எனக்கு பிளஸ்ட் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அந்த ஒரு கோல் அடிச்சது அன்னை அதுதான் நம்மளோட வந்து ஒரு பெரிய மைல்கல் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்தது நிறைய அதுக்கப்புறம் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்காங்க ஸோ அந்த அதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்த்தா தான் தெரியும் அங்க உள்ள அதெல்லாம் ஒருத்தர்லாம் என்ன வீடியோ இருக்கு என்னோட அபிஷியல் அப்படியே நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழுவார் பாத்துங்க அப்படி அந்த என்னைய கட்டி பிடிச்சிட்டு ஒரு பக்கம் என் நெஞ்சில் அடிச்சுட்டு அழு அழுதுகிட்டே வருவாரு அவரோட ஆனந்த கண்ணீர் எல்லாம் பார்க்கும்போது நான் திரும்ப வீடியோஸ் எல்லாம் திரும்ப ரீப்ளை பண்ணி பார்ப்பேன் அப்ப அந்த ஃபீலிங் வந்து நீங்க வந்து சொல்ல முடியாது அவ்வளவு அதனாலதான் அந்த 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 ஊர்ல அந்த சப்போர்ட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க என்னதான் நீங்க பாசிலோனா ரியல் மேட்டர் எல்லாம் பத்தி மக்கள் பேசினாலும் ரியலா கண் கூட பார்த்ததும் ஃபீல் பண்ணோம் இல்லையா அது நம்ம ஊர்ல இருக்கு நம்ம நாட்டிலே இருக்கு அப்புறம் விஜய் வந்து அருண் அஜித் கேட்டிருக்காரு சார் உங்களோட மறக்க முடியாத கோல் ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு எதை சார் சொல்லுவீங்கன்னு கேட்டிருக்காரு அருண் அஜித் அவர்கள் ஆஹ் அதான் ரெண்டு ஒண்ணு வந்து லீக் லீக் ஃபைனல்ல மோகன் பானோட அடிச்சது ஒரு கோல் அது அது ஏன் மறக்க முடியாதுன்னா எனக்கு ஒரு அந்த ஒரு பிளேயர்ஸ்க்குலாம் ஒரு பேட் பேஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு வரும் அதாவது நம்ம என்னதான் செஞ்சாலும் கோல் ஆகாது நம்ம வேற மாதிரி ஒரு ஏழு மேட்சா கண்டினியூவா கோல் அடிக்கவே இல்லை நானு சோ அப்போ வந்து நானே போய் கோச் சொல்றேன் கோச் அவரு கோச் எல்லா மேட்சையும் மெயின் லெவன்ல போடுவாரு ஏழு மேட்ச் ஆனா மூணு மேட்ச் கோல் அடிக்கலாவே கல்கடால அட்டி அவ்வளவுதான் காலி அவ்வளவுதான் முடிஞ்சிடாது அப்படி இருக்கும் நம்ம டெய் எல்லா மேட்ச் போட்டுட்டே இருப்பாரு சார் ஏழாவது மேட்ச்க்கு அப்புறம் நான் போய் சொல்லிட்டு கோச் என்னை போடாதீங்க விளையாடல நானு என்ன மெயின் லெவ
அப்ப வெளியில உட்காந்தோடனே என்னால அதை ஏத்துக்க முடியல என்னடா இவ்வளவு நாள் ஆடணும் ஆச்சு லாஸ்ட்ல ஒரு டென் மினிட்ஸ் இருக்கும் போது என்னை வாம் பண்ண சொன்னாரு அப்புறம் போனோடனே மேட்ச் டிரா ஆயிடுச்சு கோல்டன் கோல் டைம் அப்ப ஒரு கோல் நான் தான் அடிச்சேன் அது அது பைனல் அந்த பத்து நிமிஷத்துல போயிட்டு அடிச்சேன் அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு கோல் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவா ஒரு எட்டு மேட்ச்ல ஒரு பதினெண்டு பன்னெண்டு கோல் அடிச்சேன் சோ அது மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருக்காரு சார் உங்களுக்கு வந்து நீங்க வின் பண்ணல மறக்க முடியாத டைட்டில் ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு எதுன்னு கேட்டிருக்காரு என்ன பேர் ஜெயிச்சிருக்கீங்க பெடேஷ் கப் ஜெயிச்சிருக்கீங்க எது உங்களால மறக்க முடியாத டைட்டில் சொல்லி கேட்டிருக்காரு அதான் கப் வந்து எப்போதுமே மறக்க முடியாது அதுதான் பெரிய டைட்டில்னா அதுதான் அந்த டைம்ல லீக் எல்லாம் லோக்கல் லீக் ஜெயிச்சாலும் பண்ணாலும் பெடரேஷன் கப்ங்கிறது ஒரு பெரிய டைட்டில் அப்போதைக்கு அதுதான் நம்மளோட ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு பெரிய டைட்டில் அப்புறம் நீங்க டாப் ஸ்கோரா இருந்திருக்கீங்க என்ன ஃபெல்ல அது இந்தியா அது ஒரு இந்தியாவை சேர்ந்தவர் வந்து அவ்வளோ கோல்ஸ் அடிக்கிறது பெரிய விஷயம் இல்லையா அது சாதாரண சாதனை கிடையாது அந்த அனுபவம் பத்தி சொல்லுங்க ஆமா ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஈஸ்ட் பெங்கால் இருக்கும்போது கேம் செகண்ட் ஆக்சுவலி பைச்சுங்க நானும் லாஸ்ட் மேட்ச் வர ஈக்குவலா இருந்தோம் ஈக்குவல் கோல் இருந்தோம் ஆக்சுவலி பாம்பேல நாங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்றோம் நாங்க வந்து பாம்பேல மேட்ச் அவன் வந்து கோவாக்கு போறாங்க அவன் வந்து ஜேசிட்ல இருந்தாப்புல பைச்சுங்க சோ நாங்க நாங்க என்ட்டு கேட்கறான் எத்தனை கோல் அடிச்சிருக்க அப்படின்னு கேட்டான் பைச்சுங்க நான் வந்து பத்து அப்படின்னு அவன் லெவன் அடிச்சிருந்தான் சோ ஒரு கோல் டிஃபரன்ஸ் ஆக்சுவலி நான் அந்த லாஸ்ட் மேட்ச்ல ரெண்டு கோல் அடிச்சுட்டேன் டூ டூ ட்ரா ஏர் இண்டியாவோட ஸோ நான் நினைச்சேன் ஓகே இப்படி இருந்தாலும் டெம்போட அவங்க ஆடுறாங்க டஃப் மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா அங்க போன் பண்ணி கே அப்ப எல்லாம் போன் தானே போன் பண்ணி கேட்டா இஸ் கோட் ஆட்ரிக் அந்த மேட்ச்ல ஸோ ஐ கேம் செகண்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஸோ செகண்ட் இயர்ல எனக்கு சூப்பரா ஒரு பார்ட்னர் கிடைச்சாரு என் பேர்லயே உள்ள ஒரு ஸோ ஐ எம் விஜயன் ஸோ அவரு இந்தாப்பா வச்சு அடிச்சு இந்த வருஷம் அடிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வருஷம் ட்வெண்ட்டி செவன்ல இது கேம் டாப் ஸ்கோர் அப்புறம் மகேஷ் பூபதி ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு அண்ணன் வந்து இப்பவும் ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு அவ்வளவு சப்போர்ட்டர்ஸ் இருக்காங்களா நீங்க இருக்கும்போது நிறைய இருக்க இருந்தாங்கன்னு சொல்லுங்க இப்பவும் அது மாதிரி இருக்காங்களா அல்லது மோகன் மகன் ஈஸ்ட் பெங்காலுக்கு யாரு அதிக சப்போர்ட்டர்ஸ் அப்படின்னு கேக்குறாரு சப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன முடியாதுப்பா என்னவே முடியாது அவங்க எல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு வருஷம் கூடிக்கிட்டேதான் இருப்பாங்க பிறக்கும் போதே பிள்ளைக்கு வந்து ஜெர்சி போட்டு விட்டுருவானுங்க பிறந்த உடனே ஜெர்சி போட்டு அந்த ஈஸ்ட் பெங்கால் மோகன் பான் ஜெர்சி போட்டு தான் போட்டோ போடுவாங்க ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒவ்வொரு அதாவது பரம்பரை பரம்பரையா சில சாமிகளை கும்பிட்டு வருவோம்ல நம்ம ஊர்ல அது மாதிரி ஈஸ்ட் பெங்கால்னா ஈஸ்ட் பெங்கால் தான் அது வந்து எத்தனை தலைமுறை ஆனாலும் ஸோ அதெல்லாமே வந்து அந்த ஊர்ல இன்னமும் இருக்கு அதெல்லாம் அதெல்லாம் குறைக்க முடியாது ஐஎஸ்எல்ல இன்னும் பாத்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் எல்லாம் நீங்க டார்பி கிளியும் அந்த மாதிரி இருக்கும் நடக்காது எல்லாமே கோவால நடக்க போகுது ஆனா அடுத்த வருஷத்துக்காக நினைக்கிறேன் கோவா ஸ்டேடியத்துக்கு வெளியில போய் பாருங்க கோவா ஸ்டேடியத்துக்கு வெளியில நிப்பாங்க எல்லாரும் விளையாட்டுனாலும் வெளியில இருந்தாவது சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நிறைய பேர் மகேஷ் பூபதி உட்பட நிறைய ஃபேன்ஸ் வந்து அப்படிங்கறது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே வந்து கோச்சிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் டிஃப்ரெண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிக்கணும் இப்ப இருக்க சூழ்நிலையில நிறைய வேலைகள் இருக்கு நமக்கு நான் எப்போதுமே ஒரு அட்டாக்கிங் புட்பால தான் நான் எப்போதுமே நான் பார்த்து பார்த்ததும் என்ஜாய் பண்ணதும் என்னோட கோச்சிங் மெத்தட்ஸுமே எப்போதுமே அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால் தான் இருக்கும் என்னோட டீம்ல எப்போதுமே நிறைய கோல்ஸ் அடிச்ச டீமா தான் முடிக்கும் ஒரு 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 லீக்ல யா இருந்தாலும் ஒரு எதா இருந்தாலும் என் டீம் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கோல்ஸ் போறஸ் உருவாக்கும் ஸோ அட்டாக்கிங் ஃபுட்பால நான் எப்போதுமே என்ஜாய் பண்றேன் அதனால எப்போதுமே எப்போதுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றேன் ஸோ அதனால தான் இந்த கோவாவோட டீமை வந்து இந்த ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ரொம்ப ரொம்ப அந்த டீமோட பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு அட்டாக்கிங் மென்டாலிட்டியோட உள்ள டீம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு சோ அதனால எப்போதுமே என்னோடது வந்து ஒரு அட்டாக்கிங் மைண்டட் பால் தான் எனக்கு நான் பதில் சொல்ல விரும்புறேன் விஜயனோட டீம் இன்டெலிஜென்ட் டீமா இருக்குங்க 
அது மட்டும் என்னால சொல்ல முடியும் ஏன்னா விஜயனோட டீம் தான் நான் வந்து சென்னை சென்னை லீக்ல பாத்திருக்கேன் ஷார்ப்பா இருப்பாங்க நல்லா ட்ரெயின் பண்ணுவாரு எல்லா பேசஸையும் கவர் பண்ணுவாரு அவங்களோட பிசிக்கல் மென்டல் சைடையும் பார்ப்பாரு ஒரு பிளேயர் வந்து அவன் வந்து சரியா விளையாடலன்னா அவனுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கும் வீட்டுல ஏதாவது பிரச்சனையாங்கிறதா கூட அவனால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அவருக்கு ஒரு பச்சை தமிழ்ங்கிறதால தமிழ்நாடு பிளேயர்ஸ் விட மென்டல் இயர் கட்டா தெரியும் எக்ஸலண்ட் கோச்சிங் கிரெடென்சியல் சொல்லுவாரு அவரு என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐஎஸ்எல்லையும் ஒரு டீம் அவருக்கு கோச் பண்ணலாம் ஈ கேன் டூ த ஜாப் அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு ஸ்மார்ட்னஸ் உண்டு இன்டெலிஜென்டா விளையாடுவாங்க சண்முகம் நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஈபியா அல்லது சென்னைனா அதுக்கு பதில் சொல்லிட்டாரு அவர் வந்து நடுநிலையா இருக்காரு மையத்துல இருக்காரு கமெண்டேட்டர் வேற அதனால அந்த அந்த நீங்க அந்த கேள்விக்கு அவர் பதில் சொல்ல மாட்டாரு நடுநிலை மையம் ஈபிக்கு விளையாடிருக்காரு ஆனா அவர் இருக்கிறது சென்னை அவர் சொந்த ஊர் தமிழ்நாடு அதனால இந்த மாதிரி பஞ்சாயத்துக்குள்ளதான் நுழைய மாட்டாரு ஆமா ஆமா கண்டிப்பா கோகுல் கேட்டிருக்காரு விஜயன் ஐயம் விஜயனோட உங்களுக்கு மறக்க முடியாத ஏதாவது சம்பவம் அந்த ஃபீல்டு ஏதாவது இருக்கா உங்களோட மறக்க முடியாத தருணம் ஏதாவது இருக்கான்னு கேட்டு ஐயம் விஜயனோட ஒவ்வொரு தருணமுமே மறக்க முடியாது நான் விளையாண்டது நான் வந்து ஒரு ஃபேனா தான் அவரை வந்து விளையாடும் போது கூட பார்ப்பேன் அவரை வந்து ஒரு ஐடியல் மாடல் ப்ரொஃபஷனல் எனக்கு அவர் வந்து அவரு அவரோட சேர்ந்து விளையாடுற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் போது ஒவ்வொரு விஷயமுமே அவர் பண்றது யூனிக்கா தான் இருக்கும் சரி இப்படி ஒரு டேலண்ட் வந்து நீங்க இனிமேலாம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி டேலண்ட் ஸோ நாங்க ஒரு ஒரு மேட்ச்ல போயிட்டு இருந்தோம் ஒரு அவர் வந்து ஒரு லோக்கல் லோக்கல் லீக் ஆக்சுவலி அவர் வந்து மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போது பூட் எடுத்து மாட்டுறாரு பூட் எடுத்து மாட்டினா பெரிய பூட்டா இருக்கு பார்த்தா ஜோபால் அன்சரியோட பூட் எடுத்துட்டு வந்துட்டாரு மறந்து அது ரெண்டு சைஸ் பெரிய பூட் அது ஆக்சுவலி போட்டுட்டு பார்த்தா டைம் இல்ல என்னடா இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே போய் அந்த மேட்ச்ல மூணு கோல் அடிச்சாருங்க நீங்க நம்பவே முடியாது இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு கேரக்டர் வந்து இனிமேலாம் வந்து பிறக்க முடியாது அந்த மாதிரி எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் கோல்ஸ் பூராமே அவர் தான் பாஸ் போட்டிருக்காரு கேட் அசிஸ்ட் அவர் கூட விளையாடும் போது வெரி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் நீங்க அந்த அந்த என்னைய என்னோட என்னோட ஒரு மாதிரி பயந்த சுவாசத்தை மாத்தினவர் அவர் தான் அவர் வந்து அவர் தைரியமா போல்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறத அவரை பார்த்து தான் கத்துக்கிட்டு எஸ் எஸ் கண்டிப்பா நான் வந்து கடைசியா டாப் ஸ்கோர் ஆனதுக்குமே ரெண்டு அந்த டெம்போட லாஸ்ட் மேட்ச்ல ரெண்டுமே அவர் தான் அசிஸ்ட் பண்ணாரு அசிஸ்ட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் கேட்டாங்க இந்த மாதிரி டாப் ஸ்கோர் ஆயிருக்கீங்க என்ன சொல்ல வருங்க நான் சொன்னேன் பகு பாதி தெய்வம் பாதி விஜயன் அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்த நாள் பெரிய பேப்பர் இது மனோரமாலையோ மாதிரி உண்மையிலோ வந்தது பகுதி விஜயன் பகுதி தெய்வம் ராமன் விஜயன் பரஞ்சுன்னு அப்போ போதுமே <laughs> 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 இப்ப அந்த இப்ப கூட பாசுதேவ் மண்டல்னு ஒரு பிளேயர் வந்து என் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருந்தாரு அவரோட அவரும் அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரைட் டைம் நம்ம எங்க இருக்கோமோ அங்க வந்து பால் விழுகும் அந்த மாதிரி ஒரு பிளேயர்ஸ் வந்து ஷபீர் பாஷா சோ அந்த மாதிரி பிளேயர்ஸ் எல்லாம் வந்து நீங்க எங்க போனாலும் நம்பி போலாம் அந்த மாதிரி கிராசஸ் வரும் அந்த மாதிரி த்ரூ பால்ஸ் வரும் அமெரிக்கன் பாபி எல்லாம் நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு மிட் பீல்டரோட விளையாண்டது மேல மறக்க முடியாது அதனால எனக்கு எப்படின்னா நான் நிறைய கோல்ஸ் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் நான் வந்து ப்ராசஸ்ல மீட் பண்ணிருக்கேன் ஏன்னா ரைட் டைம்ல நமக்கு வந்து கால்லையும் சரி தலையிலையும் சரி அந்த ரைட் டைம்ல மீட் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்ப அதனால அந்த எப்போதுமே நான் கிராசஸ்ல ஐ வாஸ் வெரி இருந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் இல்லையா நீங்க <laughs> 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 கோல் அடிக்க ஓட முடியலன்னா கூட நின்ன இடத்துல இருந்து உங்களால செட் பண்ண முடியும் அந்த ஒரு எவர் டிக்கிங் பிரெயின் இருக்கு உங்களுக்கு 
வசந்த் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு அது கேட்கலாமா என்னன்னு எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருக்கு கேட்கலாமா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களா ஜே ஜே அப்படிங்கிறாரு கிடைக்காத சூழ்நிலையில இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்ப ஜே ஜே மாதிரி ஒரு பிளேயரு ஒரு விளையாண்ட ஐஎஸ்எல் விளையாண்டவர் ஒரு பிராண்ட் இருக்கு அவருக்கு ஒரு இப்போதைக்கு அவர் வந்து பிட்னஸ் லெவல் எப்படின்னு தெரியல பட் மேபி சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா பிளேயர்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி பிளேயர்ஸே இல்லையே நம்ம வேற எங்க போய் அவங்க தேடுவாங்க ஆனா ராபின் சிங் எல்லாம் சைன் பண்றதுக்கு அவர் சைன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுனா ஜே ஜே வந்து மச் பெட்டர் ஒரு ஒரு ஐஎஸ்எல்ல வந்து பெரிய நேம் வாங்கினவர் ஸோ அதனால பட் பிட்னஸ் லெவல் இஸ் கொஸ்டின் பட் ஸ்டில் அவருக்கு சான்ஸ் இருக்கு விஜயன் வந்து நம்ம இன்டர்வியூட பைனல் கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் ஈஸ்ட் பெங்கால் எங்க பினிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய பேரோட கேள்வியா இருந்தது உங்களால நான் கிஸ் பண்ண முடியுமா உங்களோட பழைய கிளப் உங்க இதயத்துல வந்து நீங்க இடம் பிடிச்ச கிளப் லேட்டா வராங்க ஏன்னா வந்து மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் உங்க பிளானிங் எல்லாம் எப்பயோ ஆரம்பிச்சு சில பேர் முடிச்சுட்டாங்க கோவா எல்லாம் எல்லா ஃபாரின் பிளேஸும் சைன் பண்ணிட்டாங்க உங்களுக்கு டைமே இல்ல நவம்பர் மாசம் இறுதியில ஆரம்பிக்க போகுது இந்த ஷார்ட் பீரியட்குள்ள ஒரு நல்ல டீம் அவங்களால ஃபார்ம் பண்ண முடியுமா ஏன்னா நீங்க நிறைய கூட சொல்லியிருக்காங்க அவசரப்பட்டுதான் எல்லாமே செய்வாங்க ஆனா எப்படியோ ஃபார்ம் ஆயிடும் ஈவன் உங்க டைம்ல கூட கடைசியெல்லாம் போய் பிளேயரை கூப்பிட்டு வருவாங்க இங்க இருந்து போகன் பகானுக்கு சைன் பண்ண வந்தால நீங்க இழுத்து வந்துருவீங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நடந்திருக்கு அதாவது இந்த இந்த டாப் கிளப்ஸோட இப்ப என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா இந்த இந்த மோகன் பான் ஈஸ்ட் பெங்காலோட நிறைய விஷயத்த பார்த்துட்டாங்க இந்த இதுல எல்லாத்தையுமே முதல்ல பார்த்தவங்க அவங்கதான் நீங்க கல்கட்டால தான் வந்து பீலே வந்தாரு கல்கட்டால தான் மெஸ்ஸி வந்தாரு சோ வேற எல்லாமே நடந்ததுக்குனா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கல்கட்டால தான் நடக்கும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஏன்னா அந்த கிளப்புக்கு ரெண்டு கிளப்ஸுக்கும் அவ்வளவு ஒரு வரலாறு இருக்கு இப்ப ஒரு டோர்னமெண்ட் போனாங்கன்னு வச்சுங்களேன் ஒரு சின்ன டோர்னமெண்ட் டூர் அண்ட் கப் போனாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஜெயிக்கும் மோன் பான் ஈஸ்ட் பெங்கால் ஆனா ஒன்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன் தேல் ஃபைட் ஃபார் த சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரி அவங்க வந்து டாப் கிளாஸ்ல இருந்து இருந்து பழகி இதெல்லாம் வந்து பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க சோ எனக்கு என்னன்னா இந்த ஒரு விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு பெரிய டாஸ்க் தான் ஏன்னா ஐஎஸ்எல் வந்து மச் மோர் ப்ரொஃபஷனல் ஒரு கிளப் செட் பண்றது எல்லாமே அவங்க வந்து அந்த ஐ லீக் லெவல்ல இருந்திருப்பாங்க இதை செட் பண்றதுக்கே ஒரு டைம் எடுக்கும் ஒரு வருஷம் கண்டிப்பா ஆயிடும் அவங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து நம்ம பெருசா எதிர்பார்க்க முடியும் இந்த வருஷம் அவங்க வந்து சிக்ஸ் செவன்த்ல முடிச்சாவே வந்து அவங்களுடைய பெரிய விஷயம் என்ன எப்படியா பட் எனவே வந்துட்டாங்க அப்படிங்கறது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா அடுத்த வருஷம் எல்லாம் பெரிய அளவுக்கு வந்து ஐஎஸ்எலுக்கு பெரிய பூஸ்ட் இல்லையா எனக்கு <laughs> 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 வர்றாங்க <laughs> 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 எவ்வளவு பேர் அவங்க வந்து கேக்குறாங்க பாருங்க அதுதான் வந்து புட்பால் மேல உள்ள பேஷன் லவ் அதுதான் சொல்லணும் ஐபிஎல் சீசன்ல விஜய் எண்பது பேர் இப்ப வந்திருக்காங்க இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா நூறு பேர் ஆயிடும் இவ்வளவு பேர் கேக்குற கேட்க வந்திருக்காங்க எனக்கே ஒரு புட்பால் ஃபேனா மகிழ்ச்சியா இருக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு விளையாண்டு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அப்புறம் நான் போகும்போது இந்த மாதிரி 
அவர் சொன்ன இந்த மாதிரி அப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாத ஒரு நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்ப வந்து பிளைட்ல வந்து இந்த மாதிரி நான் உள்ள கேபின் பாக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப வந்து போய் கேட்டு வர்றேன் அப்படின்னு கேப்டன்ட்ட போய் கேட்டு வந்தாரு கேட்டு உள்ள சரி வர சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு உடனே உள்ள போனேன் அந்த காலகட்டத்துலலாம் வந்து உள்ளுக்குள்ள அதான் கடைசி நாங்கள் எல்லாம் உள்ள போனதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப உள்ள போகும்போது அந்த பைலட் வந்து ஒரு இதுல ஓட்டிட்டு கையை கொடுத்தாரு ராமன் சார் ஐம் ராம் ஈஸ்ட் பெங்காலோட பெரிய சப்போர்ட்டர் நானு பெரிய பேன் ஆமா பெரிய பேன் வாங்க அப்படின்ட்டு என்னை போய் பக்கத்துல உட்கார வச்சு எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் ஒரு பத்து நிமிஷம் உட்கார்ந்து இருந்தேன் சோ இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் எல்லாம் வந்து வேற இந்த புட்பால் ஒரு ஒரு இவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட்டர்ஸ் பேன்ஸ் அது வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது அங்க எங்க போனாலும் கை கொடுத்தாலும் நாங்க பெருமையா இருக்கும் கடைசியா ரெண்டு கேள்வி வருவாங்க <laughs> அந்த இலீஸ் மேட்ச் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் மேட்ச் நல்ல ரொம்ப டேஸ்ட்ஃபுல்லான அந்த அந்த ஃபுட் ரொம்ப பிடிக்கும் விஜயன் ஃபைனல் கேள்வி உங்க கிளப்பான ஈஸ்ட் பெங்காலை பத்தி கிடையாது மோகன் பகாரை பத்தி எல்லா பிளேயரையும் சைன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சூசை இருக்காரு அப்புறம் சுபஷீஷ் போஸ் வந்திருக்காரு ஜெயேஷான் இருக்காரு ஜஸ்டின் இருக்கா ஜோபி ஜஸ்டின் இருக்கா என்ன செய்ய போறாங்க நம்ம பிளேயர்ஸுக்கு சான்ஸ் கொடுக்காம பெஞ்சில் உட்கார வைக்கிறது அந்த பெஞ்சில் கூட உட்கார வைக்காம வெளியில வைக்கிறது தான் நியாயமா இவ்வளவு பிளேயர்ஸ் சைன் பண்ணுமா அதாவது முதல்ல இது மோன்பான் இஸ்பங்கல்ல கூட செய்வாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த டீம வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மிஷன் நடக்கும் ஏன்னா இந்த டீம ஜெயிக்கவே முடியாது அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்க டீம வந்து உடைக்கணும்னா அவங்களோட எல்லா பிளேயரையும் நம்ம வாங்குவோம் அந்த டீம் வீக் ஆயிடும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் பழைய டைம்ல எனக்கே தெரியும் அந்த டைம்ல எல்லாம் அங்க உள்ள நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாத்தையும் வாங்குவாங்க ஈவன் பிளேயர்ஸ் இருந்தா கூட வேணும்னே ஆஃபர் கொடுப்பாங்க சும்மா ஆனாச்சுக்கும் அந்த பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து மென்டலி அவங்கள வந்து இப்போ வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குமான் பட் இவங்களை பொறுத்தளவு இப்ப என்னைய கேட்டா ஐஎஸ்எல் வேற லெவல்ல இருக்கு இப்ப சன் அவங்களுக்கு தேவையுள்ள பிளேயர்ஸ் அப்படிங்கிற இத தாண்டி அவங்க வந்து வேற லெவலுக்கு யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து நியாயமானா நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவங்க கெப்பாசிட்டி இருக்கு அவங்க செய்யறாங்க அப்படின்னு தான் நம்ம அடிச்சிருக்கோம் <laughs> 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 பெரிய சப்போர்ட்டர்ஸ்ட்டு <laughs> 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 ரொம்ப மகிழ்ச்சி நாற்பது நிமிஷம் ஓடிச்சு பறந்துருச்சு ரசிகர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஆறு மணிங்கிறது கொஞ்சம் ரெண்டு கட்டான டைம் அதுலயும் நீங்க விஜய் வந்திருக்காருன்னு சொல்ல நீங்க வந்து இன்னும் எழுபது பேருக்கு மேல பாத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் நன்றி விஜய் அடிக்கடி தொந்தரவு பண்றோம் மன்னிக்கணும் நீங்க உங்களோட அன்பும் ஆதரவு எப்போனாலும் எந்த டைம்னாலும் நேரம் ராத்திரி பன்னெண்டு மணி நாள் ரெடி நாங்க அதனால கோல்கிஸ்கா எப்போதுமே ரெடி அதனால தேங்க்யூ ஃபார் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் வந்தது இந்தியன் ஃபுட்பாலுக்கு ஹெல்த்தியான விஷயம் நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஐஎஸ்எல் விளையாடுறதுக்கு அப்படிங்கிறதும் ஒரு பக்கம் நிறைய பேருக்கு வேலை கொடுக்குற ஒரு ஒரு விஷயமா வந்து இந்த ஐஎஸ்எல்ல ஒரு கிளப் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பின்னாடி எனக்கு தெரியும் நூறு பேருக்கிட்ட ஒரு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது அதனால நாங்கள் எப்போதுமே இதை வரவேற்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அது
லவ் யூ விஜயன் அதாவது கோல் குஷ் இருக்கிற வரைக்கும் கோல் குஷ்ல ராமன் விஜயன் இருப்பாரு கண்டிப்பா கண்டிப்பா थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू